Hallo und herzlich willkommen zu Dead Island 2 Reptit. Äh, Reptit heißt so viel wie äh, Strömungsabriss auf Deutsch, also Repriss und Tide, ja, Ebbe Flut. Äh, ihr seht hier, ich hab, äh, wir fangen neu an. Wir nehmen wieder, es gibt also hier folgende Charaktere, den Logan, den kennen wir noch aus dem ersten Teil, die auch, die Purna, die Xian kennen wir auch noch, das ist dem, mit dem wir im ersten Teil gespielt haben, den John, und dann fängt es wieder bei dem an. Wir nehmen wieder unseren Charakter aus dem ersten Teil, jetzt kann ich hier, jetzt nehmen wir den mal, äh, ich möchte noch kurz was dazu sagen, gleich auf dem Schiff, wundert euch nicht, es leckt ein wenig, das Spiel ist leicht verbackt, Allerdings, ich habe jetzt mal schon so ein bisschen angespielt bis zum Strand und am Strand hört das Leggen dann auf, da läuft es eigentlich ganz flüssig. Ich habe dann so weit, bis ich auf die ersten Zombies getroffen bin, das schon mal gespielt, ist aber kurz danach. Ich sage euch dann ab, wann es dann, ich wähle jetzt einfach mal ihn. All I ever wanted to do was rap. Deswegen seht ihr ja auch schon yeah, Kapitel 1, weil ich... Break. Until yeah. Who do you voodoo? <lacht> voodoo. <lacht> Supposed to be a joke. But all of a sudden, I was rich as shit. I had everything I ever wanted, man. Everything. Ja, wir nehmen jetzt mal bleibe länger an. Respect. Nobody thought ja. I was a real deal. Ja, Just natürlich. So. Wir wollen das ja... Mein Name ist Herner. Und ich werde dir erzählen über den worst bloody holiday ever. I was at the Royal Palms Resort on Benoit, working as a bodyguard for some asshole CEO. I figured once he left the island, I'd have a good week to relax on the beach, enjoy a Mai Tai or two. But no, that wasn't to be. As I woke up one morning to discover that the goddamn zombie apocalypse had arrived. Das sind jetzt Bilder aus dem ersten Teil. Allerdings ist, wie gesagt, auch wieder hier Korb lastig. Deswegen sieht man das jetzt von ihr aus. A sweet little hotel clerk who was as brutal with a blade as anyone I had ever seen. Together, we went to Moresby to try to gather more supplies. And from there, things really went to hell. The army tried to contain the infection, but they were bloody useless. Benoit itself was totally isolated. It was pretty clear we were on our own. At this point, we just wanted off that goddamn island. And that's what led us to that maximum security prison. You see, some dickhead colonel by the name of Ryder White lied to get us to track down what he thought was a cure for this zombie plague. Well, that cure ended up turning White into a giant bloody maniac. Luckily, we hooked up with a prisoner who flew us out of there on the colonel's helicopter. We were off that goddamn island at last. And everyone we tried to save back on Benoit, well, they just didn't make it. Except for that little native girl, Yerima. We spotted that naval vessel just in time, as we were just about out of petrol. We couldn't believe how lucky we were to finally find a safe haven. Get your hands off me! What the hell? What is going on here? Uh, get off me! Uh, get it off me! Get it off! What's with the cuffs? 
Sorry, but I can't take any chances. My orders are to take you into custody and transport you to a secure quarantine area. And who the hell are you? Lieutenant Colonel Samuel Hardy. Don't resist and you'll be fine. We just need to be sure you don't pose Man, a threat. we no threat. The threat's on Benoit. You have any idea what's happening back there? We have an idea. We're hoping you can help us fill in the details. Especially her. You keep the hell away from her. Frank Serpo. I should have guessed. Are you the one in charge of this clusterfuck? Watch yourself with this guy. This freak would sell out his own mother. If he had one. Take the immune down to the lab. The two others will come with me. Lab? Uh, hey, do we look like goddamn guinea pigs I'm to you? I'm a citizen of the USA, man! I got motherfucking rights! Back off, Serpo. But just stay out of it. <laughs> what the fuck, man? Don't do that again. One less immune won't make any difference. Now take him to the lab. You may have command over Palanai, but on this ship, I'm in charge and I have my orders. Your orders are to follow my orders, Colonel. Would you like me to call your superiors? Somebody tell me what the fuck is going on here. Ja, das fängt ja gut an. Wir landen gleich in Gefangenschaft. Nee? Hm. Ja, Nebel auf See. Das ist jetzt der Prolog. Wie gesagt, auf dem Schiff wird es etwas laggen. Besonders gleich, wenn wir die auf die ersten Zombies treffen. Wir sind nämlich von den Zombies auch nicht sicher. Die sind gleich auch auf dem Schiff. Tolerance, Mr. Serpo. I've already administered three doses. So how much longer? You said we'd have results by now. Sir, this is uncharted territory. We'll need another day at least. Just be careful. We don't want them dying on us. What about the native woman, Yerima? That's a more complicated case. She's being taken to another location. Don't worry. I'm keeping a close eye. Oh, God. Oh, my head. Oh. Oh, what the hell happened? Motherfuckers drugged us. Who are you? Hey, we're talking to you. I'm nobody, really. You've been bitten. How long has it been? Long enough. I guess it doesn't affect me. Are you immune too? So it seems. What? They plant you here to spy on us. <laughs> <laughs> right. That's why I'm beat to shit like this. It's all part of my cover. So they tested you too? Yeah. I'm guessing they're trying to figure out why we're all immune to How'd this. How'd you get here? I was a soldier before the shit hit the fan. Part of a huge humanitarian search and rescue operation. And then that civilian arrived. So Right. Suddenly, the military was no longer in charge and the rescue operation was called off. So what are they up to? All I know is there's a naval blockade around the entire archipelago. No one's allowed in or out. Whatever the fuck is going on, there's nothing to do with humanitarian efforts. That's pretty clear. Christ, I'm still woozy from these bloody drugs. <clears throat> Goddamn drugs. Where the hell's everybody else? What, did they take them while I was out? So, dann wollen wir mal loslaufen. Also jetzt merken wir dieses Lecken noch nicht, aber gleich, wenn die ersten Zombies kommen. Nehmen wir hier schon mal eine Klammer mit. Also das funktioniert alles wie auch im ersten Teil. Das Schiff schwankt ein wenig.
Better find myself a weapon. Taschenab ist auch wieder Tee. Alles wie gehabt. Wollen wir uns hier mal ein bisschen umschauen, aber ich glaube, hier gibt es nichts. Oh, falsch rum. Was ist denn hier rum? Captain don't know most of his crew is dead. So. Also hier äh hoch. Ja, ja. Alles ist äh, 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 Bridge. merkt, es läuft etwas zähflüssig. Aber wie gesagt, das ist nur auf dem Schiff. Ich hatte mich vorhin auch schon so ein bisschen erschrocken, ehrlich gesagt. So, ach du Kacke, das leckt ja wie Sau. Dabei die Systemanforderungen sind so gut wie gleich geblieben. Das ist doch, stimmt doch was nicht. Das hatte ich jetzt eben noch mal beim Testen gezockt, da weiß ich, was ich machen muss. Und gleich zu dem hören wir ein altbekanntes Geräusch. Da haben wir schon unsere Freunde, die kleinen Stinker. Und ihr merkt, jetzt leckt es gewaltig. Ja, ihr merkt schon, es leckt hier sehr gewaltig. Nehmen wir uns mal eine neue Waffe. Bilden wir uns einfach ein, das Leggen lege am Schiff. Weil es halt so schwankt. Ihr seht, 